안녕하세요 여러분 남상수입니다 로마에서 즐기는 색다른 요리 세 가지를 준비를 해봤는데 아, 첫 번째 라이프라는 레스토랑입니다 이것이 그 귀하디 귀한 트러플 버섯입니다 이것은 트러플 요리를 전문으로 하는 레스토랑인데 트랩의 분수와도 그리 멀지 않은 곳에 위치해 있습니다 실내는 이렇게 차분한 분위기로 연출되어 있습니다 이탈리안 레스토랑이다 보니까 메뉴가 거의 다 이탈리안 요리였습니다. 가격이 근데 다른 곳에 비해서 조금 비쌉니다. 첫 번째 나온 요리는 소고기 요리입니다. 칼파치오인데 소고기를 얇게 저으면서 만든 요리입니다. 여기 위에도 트러플 버섯이 올라가 있는데 한입 베어 먹으면 트러플 향이 확 풍깁니다. 파스타 두 종류를 시켰는데 까르보나라랑 라비올리 야 여기도 잔뜩 트러플 버섯이 올라가 있습니다 야 트러플을 아끼지 않고 화끈하게 많이 뿌려 주었습니다 어 트러플 인심이 정말 후합니다 이 트러플 버섯은 상당히 귀한 식자재죠 가격이 정말 만만치 않은데 이 버섯의 맛이 좀 알로는 좀 표현하기 힘든 그런 맛입니다 물론 이 트러플 버섯을 싫어하시는 분들도 많이 계시겠지만 좋아하는 분들은 또 엄청 좋아합니다 이곳 파스타는 현지식보다는 약간 관광객들 입맛에 맞힌 그런 느낌이 들었습니다. 디저트는 티라미수를 추천해줘서 맛을 봤는데 아 이런 디저트는 맛이 없을 수가 없죠. 정말 맛이 좋았습니다. 디저트를 하나를 더 시켜봤는데 아, 퐁당 초콜라 같은 그런 케이크였습니다. 반으로 살짝 갈라봤는데 뜨거운 초콜릿이 줄줄줄 흘러서 입에 들어가면 정말 순식간에 사라지는 황홀한 맛입니다 가, 가격은 보통 레스토랑보다는 살짝 비싼 편이지만 트러플을 좋아한다면 들리면 참 좋은 레스토랑이었습니다 이곳은 언제나 활기찬 곳입니다 로마 테르미니 여기인데 이곳에 패밀리 레스토랑이 있다고 해서 와봤습니다 이탈리아 음식이 정말 담백한 맛이 강하기 때문에 가끔 정말 강렬하고 화끈하고 색다른 요리를 찾게 됩니다 그래서 찾은 곳이 바로 로드하우스라는 레스토랑입니다 이곳은 서양 특히 미국 스타일의 음식을 파는 곳인데 이탈리아 있을 동안에 거의 파스타와 피자만 먹다 보니까 이런 자극적인 음식이 정말 땡겼습니다 야 보기만 해도 다 먹고 싶은데 신중하게 골라서 바베큐 리파고 양파튀김을 골랐습니다 음식 주문을 하면 이렇게 스낵거리를 내줍니다 칩을 소스에 발라서 정말 바삭바삭합니다 콜라도 하나 주문했는데 이렇게 이런 음료수는 사이즈가 정말 작아서 적잖이 짜증이 났습니다 아 드디어 포크립이 나왔는데 비주얼은 뭐썩 끌리진 않죠? 일단 케찹을 뿌려 봅니다 아 정말 오랜만에 보는 케찹이랑 마요네즈입니다 양파튀김을 또 케찹에 찍어서 먹어봤는데 튀긴 건 맛이 없을 수가 없죠 아 바삭하니 맛이 좋았습니다 립은 정말 잘 익혀져서 나와서 손으로 찢으면 살이 쭉쭉 벗겨집니다 근데 이탈리아는 바베큐 립도 좀 약간 되게 마일드한 그런 맛이 나요 소스는 맛이 강한데 이립 자체는 되게 마일드 이렇게 먹고서 27 아, 유로 정도 나왔는데 비싼 것 같으면서도 또싼것 같기도 하고 맛도 아주 맛있진 않지만 또 부담없이 먹기 좋은 그런 레스토랑이었습니다 아 정말 이탈리아 음식이 조금 물릴 때 오면 정말 좋은 그런 레스토랑인 것 같습니다 또 의외로 로마 현지인 분들도 많이 식사를 하고 가시는 것 같습니다 아 역시나 테르미니 역은 사람들로 많이 분주하죠 
어, 여기 청년들이 젤라또를 아주 맛있게 먹고 있어서 어, 이게 또 맛이 좋은 곳인 것 같아서 들어와 봤습니다. 플로르라는 젤라테리아인데 아무래도 사람이 꽤 많은 곳입니다. 자 젤라토를 저렇게 툭툭툭 쳐가지고 자연스럽게 얹어서 만들어줍니다. 세 가지 맛을 시켰어요. 블랙체리, 캐스타치오, 딸기. 딸기 맛이 신선하네요. 제가 더 엄청 쫀쫀해가지고 상큼 고소합니다. 야무지게 먹고 있는데 블랙 체리 맛도 체리는 약간 좀 그렇네. 체리 맛이 좀 강하지가 않네. 근데 피스타치오랑 딸기는 되게 맛있어. 체리 맛이 좀 약하다 이건. 근데 젤라토 엄청 쫄깃쫄깃해. 하루 한 번은 뭐 젤라토를 먹어줘야겠지만 젤라토 가격이 또 싸지도 않고 너무 달아가지고 이틀에 한번 정도 먹어주는 게 좋을 것 같습니다. 마지막으로 소개할 것은 한식당 수라입니다. 아, 나이가 점점 드니까 한식이 더욱 더 맛있어지는 것 같습니다. 벽에는 이렇게 먹음직한 치매 포스터도 걸려 있습니다. 야 정말 떡볶이, 뭐 튀김, 짜장면, 돈가스 없는 메뉴가 없는데 가격은 대략 15유로에서 35유로 정도 합니다. 메뉴판을 보고 있는데 아 정말 다 먹고 싶더라고요. 그리고 외국에서 먹으면 한식은 정말 다 맛있는 거 알죠? 어떤 곳은 한국에서 파는 것보다 더 맛있는 그런 식당도 있습니다. 밑반찬 호박무침, 오뎅, 오이무침, 그리고 김치가 나왔습니다. 야 반찬도 정말 다 맛이 좋습니다. 얼큰한 맛이 땡겨서 다 볶음탕으로 주문했습니다. 그리고 윤기가 흐르는 흰 쌀밥. 자, 간만에 먹는 쌀밥이랑 닭 볶음탕입니다. 야, 정말 기대가 되고 설레이는 그런 시간이죠. 한입 먹었는데 아, 맛이 좋습니다. 근데 살짝 이탈리아 느낌이 가미된 그런 맛이어서 정통적인 그런 닭 볶음탕은 아니었지만 너무 맛있어서 바다까지 그리고 먹었습니다. 여기 일하시는 저분이 한국에서 일을 하셔가지고 한국말 정말 잘합니다. 그래서 주문할 때도 엄청 편하고 뭐 반찬 추가 주문할 때도 잘 알아서 센스 있게 가져다 주십니다. 한식당인데 외국분들도 참 많이 와서 식사를 하고 있어서 좀 놀랬습니다. 이렇게 로마에서 즐기는 색다른 요리 세가지를 소개를 했습니다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다 여러분.